ఓం శివాయ గురవే నమ భద్రకాళి మాతాయ నమ నిన్న మన ప్రధానమంత్రి గారు దేశ ప్రజలందరినీ కూడా ఉద్దేశించి ఆదివారం రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి తొమ్మిది నిమిషాల వరకు మన ఇంట్లో లైట్లన్నీ కూడా బంద్ చేసి మన ఇంటి యొక్క బాల్కనీలోకి వచ్చేసి ఒక తొమ్మిది దీపాలు కానివ్వండి లేదా సెల్ ఫోన్కు సంబంధించిన ఫ్లాష్ లైట్ కానివ్వండి క్యాండిల్ కానీ వెలిగించమని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇందులో ఏదైనా ఒక సాంప్రదాయపరమైనటువంటిది కానివ్వండి శాస్త్రీయపరమైనటువంటి యొక్క విషయం ఉందా అనేటువంటి ఒక కుతూహలంతో నేను నిన్నటి నుంచి దీని మీద ఎన్నో రకాల పరిశోధనలు చేస్తూ ఉన్నాను అయితే నాకు చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి ఒక విషయం తెలిసింది అయితే మనం పూర్వం ఏంటంటే ఏదైనా యుద్ధం ప్రారంభం చేసే ముందు ఏం చేసేవారట అంటే ప్రతి ఒక్క సైనికుడి ఇంట్లో దీపాన్ని పెట్టేవారట ఆ సమయం ఎప్పుడు అట అంటే మేషలగ్నంలో కానీ వృచ్చిక లగ్నంలో కానీ దీపాన్ని వెలిగించి యుద్ధానికి బయలుదేరేవారట అయితే అదొక విషయము రెండో విషయం ఏంటంటే ఆ రోజు ఆదివారం అవ్వడము అందులోనూ ఆ రోజు పుబ్బా నక్షత్రం ఉండడము ఆ నక్షత్రానికి అధిపతి సూర్య భగవానుడైనటువంటి భాగా అనేటువంటి ఒక సూర్య అంశంలో ఉన్నటువంటి ఒక అధిపతి అయితే ఈ యొక్క ఆదివారం రోజు వృచ్చిక లగ్నంలో తొమ్మిది గంటలకు వృచ్చిక లగ్నం ప్రారంభమవుతుంది సుమారుగా ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నిమిషాల వరకు ఆ యొక్క అంశ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వృచ్చిక లగ్నంలో వృచ్చిక అంశలో ఏదైతే మనం దీపం పెట్టి మనం యుద్ధానికి బయలుదేరుతున్నట్టుగా కూడా దీంట్లో అర్థం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనము కనపడనటువంటి ఒక శత్రుతో పోరాడుతున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏంటి కేవలము పూర్వము సైనికుల భార్యలు లేదా తల్లులు మాత్రమే ఈ యొక్క దీపారాన్ని చేసేవారు సో ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరులందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు సైనికుల లెక్క సమానము కాబట్టి మనము యుద్ధానికి బయలుదేరుతున్నాము అనేటువంటి ఒక చిహ్నంగా ఈ యొక్క దీపారాధన చేసి మనము ముందుకెళ్తున్నాం అనేటువంటిది ఒకటి అర్థము రెండవది కొంత మనం కనుక జ్యోతిష్య పరిజ్ఞానం అంటే జ్యోతిష్య అంశంలో కనుక మనం వస్తే ఆదివారంతో కూడుకున్నటువంటి ద్వాదశి ఏదైతుందో దాన్ని దగ్ధ యోగము అంటారు సో మన పురాణాల సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న కథను కనుక తీసుకుంటే కాండవ వనం దగ్ధమైంది అది ఏ రోజు ప్రారంభం చేశారు గురువారము షష్ఠి పుష్యమీ నక్షత్రంలో ప్రారంభం చేశారు ఎవరు దానికి శంకుస్థాపన చేస్తారు సాక్షాత్ జ్యోతిష్యానికి మరియు దేవతల గురు అయినటువంటి బృహస్పతి దాన్ని ప్రారంభం చేశారు అయినప్పటికీ కూడా అది దహనమైంది అంటే ఆ దహనము యొక్క విషయం అంటే ఆ దహించకపోవడం అనేటువంటిది కూడా లోక కళ్యాణార్థంగా జరిగింది అయితే అది చాలా పెద్ద కథ కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఆ కథలోకి వెళ్ళలేము అయితే ఇక్కడ ఆదివారంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక ద్వాదశి అవ్వడం కాబట్టి ఏదైతే చెడు ఫలితాలు ఉందో ఆ రోజు దగ్ధం అవుతుంది అనేటువంటి యొక్క మూలాన్ని కూడా మనం దీని నుంచి గ్రహించుకోవాలి ఎందుకంటే ఆదివారము ద్వాదశి పుబ్బా నక్షత్రము వృచ్చిక లగ్నము కాబట్టి వీటన్నిటి యొక్క సమూహమైనటువంటి యొక్క శక్తి ఏదైతే దగ్ధయోగం యొక్క ఫలితం పూర్తి స్థాయిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైతే మనం కనపడనటువంటి ఒక శత్రువు అని ఏదైతే మనం భావిస్తున్నామో అవన్నీ కూడా శత్రువులు అనుకోవచ్చు వైరస్ అనుకోవచ్చు మన మీద తెలుసో తెలియక మన మీద దాడి చేస్తున్నటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి అంశాలు దగ్ధమైపోయి కూడా మాలెమాలందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలనేటువంటిది దీని యొక్క భావము అయితే ఎవరో వేదాలను ఉపన్యాసాలను జ్యోతిషాన్ని బాగా ఔపసన పట్టినటువంటి ఒక పండితులు ప్రధానమంత్రి గారికి సలహా ఇచ్చి ఉంటారు ఇచ్చి ఉంటారనేది నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం కాబట్టి ఇంత మహత్ సంకల్పాన్ని కూడా అందరూ కూడా దిగ్విజయంగా ఆ రోజు అంటే రేపు ఏదైతే ఉందో రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహణ చేసి అందరం మన వంతుగా మనం కూడా ఈ యొక్క మానవాళి యొక్క వృద్ధి కోసం అంటే మనము అనేటువంటిది మనము మన కుటుంబం అనుకోవడం కంటే కూడా మానవాళి మొత్తం కూడా అందరం కూడా ఈ యొక్క మయమ్మ ఈ యొక్క భయంకరమైనటువంటి వైరస్ నుంచి బయటపడాలనేటువంటిది అందరం కూడా కోరుకోవాలి సర్వేజన సుఖినో భవంతు